السلام علیکم ناظرین میں احمد عبداللہ قاضی آج آپ کے سامنے کچھ نئی انفارمیشنز کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہم سورہ فاتحہ کا انٹروڈکشن کریں گے تعارف کریں گے اور سورہ فاتحہ کا تعارف کچھ اس طرح کا ہے کہ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہے بلکہ یہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی اس سے پہلے کوئی صورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں اس سورہ کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کی جو ضرورت ہے بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے یعنی سیدھے راستے کی دعا اس طرح اس صورہ میں سرات مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے تو یہاں پر آپ کو کلیئر اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے کامیابی کی کنجی ہے اب مثال کلیئر ہے کہ سونا جو ہے کسی ڈبے میں پڑا ہو اور باہر سے تالا لگا ہو تو ہم اس سونے کی لذت کو اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے اس ڈبے کو کھولیں گے نہیں دیکھیں گے نہیں تو ہمیں یقین نہیں آئے گا تو بالکل اسی طرح جب ہم سورہ فاتحہ جو اب یہ جو قرآن میں سورہ فاتحہ سٹارٹنگ میں لکھی گئی ہے تو یہ کامیابی کی کنجی ہے اس ایگزامپل کے مطابق قرآن جو ہے وہ ایک کامیابی کا راستہ ہے مگر اس راستے میں سٹارٹنگ میں دروازہ لگا ہوا ہے اور جس کو تالا لگا ہوا ہے اب وہ جب تک تالا نہیں کھولیں گے دروازہ نہیں کھولیں گے اس وقت تک جو ہے ہم اس کامیابی کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتے تو بالکل یہی اہمیت جو ہے سورہ فاتحہ کی اس کامیابی کے راستے کے متعلق ہے اور آگے مزید معلومات دیتا چلوں کہ اس سورہ فاتحہ کے متعدد نام بھی ہیں ام القرآن بھی اسے کہا جاتا ہے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور الحمد بھی کہا جاتا ہے الاسس بھی کہا جاتا ہے الرقیہ بھی کہا جاتا ہے اور الشفا بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ الحمدللہ سب مسلمان جو ہیں وہ پانچ وقتی نماز پڑھتے ہوں گے اور یہاں پر فرائض میں اگر ہم دیکھ لیں تو سترہ بار ہم فرائض میں صرف اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آگے جو نوافل ہیں اور سنتے ہیں ان میں بھی ہم کرتے ہیں تو یہاں پر تمام نمازوں میں مسٹ قرار دے دی گئی ہے ضروری قرار دی گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ اس نے کسی عبادت میں اس سورہ کی تلاوت نہیں کی تو اس کی یہ عبادت جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی قابل قبول نہیں ہوگی قابل قبول نہیں ہوگی یہ تین دفعہ جو ہے انہوں نے لفظ استعمال کیا تو آپ کو یہاں پر اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انسٹرکشنز پر ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ اللہ